Jesús, Diana, eh, y su nombre es Victoria, que está de forma presencial. a esta su cátedra de análisis de estados financieros. Como ustedes saben, ya en la plataforma hay un plan de evaluación donde consta de varias actividades, varios exámenes, en lo que es el análisis horizontal, análisis vertical de los estados financieros, eh, una especie de taller donde vamos a, a aplicar todo lo que hemos visto con respecto al análisis horizontal, vertical y los indicadores financieros y que luego finalmente lo tienen que presentar en una exposición en donde ustedes harán algo similar a lo que medianamente voy a tratar de hacer yo aquí en, en un espacio macro eh, de tiempo lo van a hacer ustedes. Yo lo voy a hacer un poco más extendido por cada tema para que tengan nuevamente eh, la oportunidad de verlo cuando vayan a repasar. Y sin embargo, también están unos links eh, para que les que están diseñados para que ustedes los puedan ver, ampliar lo que hemos o lo que vamos a conversar hoy. Vamos a entrar de una vez en materia con el tema del análisis de estado financiero. Y lo importante es este, que por lo menos los chicos que están allí, eh, cuando deseen hacer alguna pregunta, pueden hacer eso, alzar la manito para abrirles el micrófono y escucharles la duda que tengan. Y recordarles que esta materia de análisis de estados financieros, el requisito fundamental es que ustedes tengan un sólido conocimiento en contabilidad. Porque si no tienen un sólido conocimiento en contabilidad, pues cómo van a analizar el estado financiero. Con esto quiero decirles que deben manejar muy bien los temas de depreciación, registros contables, porque ustedes como a futuros asesores de las empresas, así sean en administración o en contaduría pública, y sobre todo los que están en el área de administración, porque son los que toman decisiones y tienen que tener unos estados financieros eh, bien, bien presentados, bien limpios, y ustedes son los que van a recomendar en algunos casos eh, hacer ajustes eh, que van a incidir en la toma de decisiones de la misma. El, vamos a conversar, a comenzar, mejor dicho, a hablar de lo que es el análisis horizontal de los estados financieros. Vamos a presentar aquí unos estados financieros. Voy a minimizar un momento aquí en donde esta es una empresa X y que requisito indispensable y sin non es que siempre se debe tener dos años para comparar los estados financieros como mínimo. Y sobre todo cuando vamos a hacer análisis desde el punto de vista horizontal. Como dice horizontal, cuando vamos a hablar de análisis horizontal es comparar la misma cuenta cómo ha sido su comportamiento de un año con respecto a otro. Y para ello, tenemos tres maneras de decir la misma situación. Hablamos del análisis vertical, es decir, eh, de tres maneras, la misma variación. ¿En qué sentido? La podemos hablar desde el punto de vista de una variación absoluta, desde una variación relativa y desde el punto de vista de la razón. Cuando hablamos de variaciones absolutas, como dice el término, es absoluto el monto de la diferencia que puede haber, bien sea de aumento o de disminución de la cuenta. ¿Y cómo lo calculo? Aquí en la parte superior tengo mi guía, la chuletica, como le gusta a todos los estudiantes, la chuletica que sacan, pero los exámenes no la sacan, no por favor, deben saberla que es el año actual menos el año base. Ahí es como determinamos la variación. El año actual, el año en este caso 2019, y el año base 2018. Entonces, hacemos una resta. El año actual, vemos que es 1.277.000, y le vamos a restar el año base. Ahí, ¿qué ocurrió? Victoria, ¿qué ocurrió allí? Ya que estás aquí desde el punto de vista de variación absoluta. ¿La cuenta aumentó o disminuyó? Disminuyó. 
¿Por qué? Porque dice que en el 2019 había 1.270.000. ¿Y cómo vas en el tiempo? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Hacia adelante. Entonces. Correcto. Recuerden, AA es año actual, que es el año donde vamos a hablar, donde vamos a emitir la opinión. Y AB es el año base. El año base. Entonces, vemos allí, la resta es el año actual menos el año base. La cuenta tuvo una variación de aumento. Aumentó. Y bueno, aquí en la magia del Excel lo que tenemos que hacer es agregar, copiar. Eso pues no tiene mayor tema matemático, cada quien lo hará después en su cuenta. Eso no tiene mayor importancia, pero que si tienen que estar claros, es de que si aumenta o disminuye. Por ejemplo, las cuentas por cobrar. ¿Las cuentas por cobrar qué pasaron en ese caso? Disminuyeron. Exactamente. Ajá. Es correcto. El, 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 el mismo, aplicando correctamente la fórmula, ahí te va a indicar realmente qué está pasando, si aumenta o disminuye la cuenta. Esto con mis activos. Ahora vamos con los pasivos. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué pasa aquí, por lo menos con los activos? Con los activos es que la gente pagó, porque tenía la cuenta, por, es la cuenta por cobrar, Tenía más plata por cobrar, ahora tengo menos cuenta por cobrar. La gente pagó. Efectivo, la gente aumentó. El inventario, ¿aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Tenía 3 millones, ahora tengo 6 sí. millones de inventario. El total activo corriente me aumentó en 3 millones. El total activo me aumentó en 3 millones 970 mil. Lo demás es simplemente aplicar fondos. ¿Qué debo decir yo en ese momento entonces? Que mis activos aumentaron en 3.970.939,69 bolívares, pesos, dólares, unidades monetarias. Eso no hay eh, la moneda que se utiliza. Esta es la ventaja que los análisis financieros son universales. Monedas, los números son iguales siempre. Y con el pasivo, vemos aquí las cuentas por pagar. ¿Qué pasó aquí en el pasivo? En la cuenta por pagar. Disminuyó. Disminuyó porque yo debía 1.348.000, ahora debo 446.000. Pagué 902.000 bolívares que disminuye mis deudas. Ya he disminuido. Y hago exactamente lo mismo con todas las cuentas de pasivo. Igual... Este, con las cuentas del patrimonio, vemos que aquí, en las cuentas del patrimonio, no hubo variación. Entonces, y que, por supuesto, el activo es igual al pasivo más capital. Eso, por eso es lo importante recordarles que siempre tiene que haber el tener una buena este, comunicación o conocimiento de la parte contable. ¿Y qué podemos decir nosotros? Bueno, tomamos las cuentas más grandes, más importantes, y decimos, por ejemplo, que mi activo en la parte de efectivo y banco aumentó en 500 mil bolívares, el monto exacto, 517 mil. Las cuentas por cobrar, hubo una, una política de cobranza buena porque se disminuyó la cobranza, aumentó el inventario, ahí hay que ver realmente con más detenimiento, con otras cuentas, qué pudo haber pasado allí en el inventario, porque si es que compré y no vendí, y se me ha quedado ese, acumulado, ese inventario acumulado allí, porque aumentó, o como puede ocurrir en economías como la venezolana, donde hay hiperinflación, que el mismo activo va aumentando de precio eh, mucho tiempo, muchas veces. Por lo menos ahorita estamos comparando de que en menos de 15 días ha habido una devaluación de la moneda, porque antes estaba 4.30, 4.40 bolívares por dólar y ya está en 5.06. Entonces, el activo pues, tiene más valor en bolívares, pero sigue costando lo mismo. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener también muy en cuenta cuando estemos analizando los estados financieros.
Eso es una manera de decirlo. Aumentó desde el punto de vista absoluto. Ahora, la variación relativa. La variación relativa es decir lo mismo, pero desde el punto de vista porcentual. Y cuando hablamos del punto de vista porcentual, la fórmula que tenemos aquí arriba me dice que es la variación del año actual, que es esta la, la variación absoluta del año actual que hallamos aquí, la variación que la vamos a dividir entre el año base. Dicho de otra manera, hacemos mi fórmula, la variación que acabamos de hallar lo divido entre mi año base. Eso es 0,68. Ay, pero ese 0,68 es qué? No. No, no es 0,68. Eso es lo mismo que decir 68%. Exactamente. Ajá. Y ese es el porcentaje. Entonces, ¿yo qué hago? Estoy diciendo que la cuenta de efectivo y bancos aumentó en 517.551 bolívares, como cuando lo hablamos del punto de vista de variación absoluta, o podemos decir también de que aumentó un 68%. Es, la min, es otra manera de decir lo mismo. Exactamente. ¿Qué es lo importante para todos, tanto los muchachos que están en línea como tú que estás aquí? De que lo que vayan a analizar tiene que ser siempre constante. ¿En qué sentido constante? Si van a hablar desde el punto de vista de variaciones relativas, es decir, todas las partidas han aumentado en porcentaje. Vas a hablar en porcentaje. Si otra vas a hablar desde el punto de vista de valores absolutos, pues hablas en valores absolutos. Esta... No se puede mezclar. Preferiblemente no para la okay, Exacto, porque tengan en cuenta siempre que cuando ustedes van a hablar, van a explicarles a personas que en la mayoría de los casos no tienen conocimiento. Entonces, por eso es que uno tiene que tratar de usar un lenguaje lo más sencillo y que sea directo a la persona. Por eso también uno tiene eh, como metodología arrancar y hacer todo a la vez, porque al final el Excel eso son cuestiones de segundos que tú haces eso, porque la persona a lo mejor no entiende porcentualmente, entonces tú le tienes que decir, subió, sobre todo cuando estamos hablando de las ganancias, ¿Ganó un 15%? No, no, ganó 8 millones de bolívares en la empresa. Porque hay gente pues, que le cuesta un poquito más. E igual, utilizar siempre los tres medios para informar la presentación. Usando, porque hay gente que es visual, hay gente que es auditiva y hay gente que es kinestésica. Entonces, de repente un golpecito hace a la persona que se ubique, mire, esta utilidad es importante por esto. O sea, ahí es la parte que es kinestésica ver el otro con un gráfico de tortas o barras, ve ah, sí, la utilidad está aquí o la utilidad está aquí, él le va a quedar grabado eso en cambio el otro que es auditivo gané tantos bolívares o perdí tantos porcentajes, él lo va a tener grabado, siempre y eso no es solo para esta materia sino como consejo general para la vida deben utilizar siempre esas tres vías de información para todas las exposiciones que tengan que hacer de hecho, ustedes van a hacer una exposición aquí en esta área. Pero para cualquiera de las demás, eso es importante. Porque no todos los profesores, todos somos auditivos, no todos son kinestésicos, ni todos son visuales. Obviamente, uno pues a la larga ya eh, en esto, pues uno adquiere la facilidad y uno se adapta a lo que presenta el, 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 el estudiante. Pero esa es una manera de recomendación, no solo para la carrera, sino para la vida. Porque realmente tendrá muchas oportunidades de presentarse porque uno como administrador o contador público, ese es el pan de cada día en las asambleas, presentar o con las reuniones con las juntas directivas, llevar las cifras y, y decirles, porque uno es el que conoce, uno es el que debe llevar la voz cantante en esta situación. Y bueno, y lo demás se copia y, y manejamos aquí todo el, el tema de aquí, vean. Aquí ya empieza a salir algo importante para que lo tengan claro. ¿Por qué error? Porque esas es reglas de matemática sencillas. Números divididos cero entre cero. No pasa nada. Suprimimos aquí, sí. Sí, nada, porque no, no, no ha ocurrido nada. Pero aquí, aquí sí hay una cuestión importante. Para que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo un monto, yo tengo un monto en el año 2019, 
en las cuentas por cobrar empleados y en el 2018 no tenía. Simplemente lo que digo, y ahí también es importante el, el criterio humano, no, pues la cuenta me aumentó un 100%. ¿Por qué? Porque no tengo nada, ahora tengo 32. Ya cuando vaya a comparar el año 2020, ya el 2019 tiene un monto, y haré la división cuando calcule el, la variación absoluta, ahí sí me debe dar un monto. Ah, si me da cero otra vez. Ah, bueno, me disminuyó un 100%. Ah, no, negativo no. Porque tenía 100 y si ahora quedó en cero, disminuyó en un 100%. Si te va a dar, desde el punto de vista de variación relativa, un menos 100. Sí, te va a dar negativo. Pero la interpretación es que decir, se pagó todo, disminuyó en un 100% la cuenta. Disminuyó en un 100% la cuenta. Y este, vemos aquí un, una cuenta que saltó gigante, pero realmente no tiene materialidad, porque dice... Suena mucho, y es ahí donde tenemos que estar claros de las cuentas, y hay un principio contable que dice esencia sobre la forma. Porcentualmente, esta cuenta de IVA retenido por terceros aumentó 78.143%. ¿Por qué? Pues claro, porque tenía 73 bolívares y ahora tiene 57.000. Este, dice, ay sí, subió muchísimo, pero... También existe otro análisis, que es el análisis vertical, que eso se verá después, que eso realmente no tiene 73 bolívares en un activo corriente de 4 millones, no representa nada, no tiene materialidad, o sea, ni para qué hablar. Ah, horizontalmente sí, horizontalmente la cuenta cambió de 73 bolívares a 57 mil. Eh, no es que no se vaya a mencionar, pero... Ahí mismo la, la, la cuenta dice, pero es que son 73 bolívares. E igual, 57 mil bolívares sobre 8 millones de activo corriente, pues tampoco tiene materialidad. Ese es un porcentaje muy bajo. O sea, eso no se ha Los cálculos quedan allí. Ajá, ¿Qué pasa? Eh, en esto, cada quien tiene su, su enfoque, okay. su esencia sobre la forma. Pero tiene que haber algo de razonabilidad. Porque siempre, como digo, no es hablar por hablar ni decir por decir. Pero Rubén Camargo dice, esa cuenta no tiene importancia. O sea, porque cuando, si tengo un activo de 8 millones de bolívares y tengo 57 mil bolívares, ¿qué me representa? Eso no me representa ni qué, ni eh, de 8 millones, ni, ni el 0,5% de la cuenta. Entonces tú dices, y este 73 bolívares en 4 millones de bolívares tampoco tiene mayor representatividad en, en, en cuanto a negativo. Desde el punto de vista horizontal, sí, uno puede decir, bueno, la cuenta per se tuvo un movimiento alto. Y dependiendo de la cuenta, aquí dice, iba retenido por terceros. Ah, como comentario puede uno decir, ah, es que... A lo mejor el año pasado nos acababan de nombrar al final del ejercicio contribuyente especial y ahora nos nombraron contribuyente especial y, y, y ahora este año, pues, como el año pasado fue al final, ahora todos los meses nos retienen IVA porque yo soy contribuyente especial o yo soy, este, ellos, eh, yo también ser contribuyente especial y yo le presto servicio a contribuyentes especiales, ellos me retienen un IVA. Entonces, ellos me retienen el IVA, ese es el monto que yo tengo ahí, porque antes... Eh, cuando me compraban mercancía, me pagaban todo. Ahora me pagan una parte en bolívares y la otra parte en un papel, que es el comprobante de retención. Eso es lo único que diría en caso tal, pero de verdad pues no tiene mayor eh, materialidad. Y igual hacemos la determinación del porcentaje eh, en los pasivos, en todos los activos, para que quede... Decir cómo, vemos aquí este cero, porque aquí no hay nada. Ve, aquí no, no hay variación, porque no ha habido compra de activos. Ni depreciación tampoco, porque ya estamos totalmente depreciados.
eh, aquí vemos igualito, como les decía, tenía un número para dividir y aquí cero. No tenía nada, me aumentó un 100%. Aquí. Ahí sí. No, porque es que lo que pasa es que cuando la, el formato marca, lo multiplica de una vez. Aquí teníamos eh, menos 82 mil, hubo la disminución, que era el ejemplo que estábamos hablando hace rato. La cuenta de IVA por pagar disminuyó en un 100%. Aquí vemos otra cuenta igual. Eh, miren, las dos, aunque digan que es un 100% que disminuyó, pero en los montos absolutos, unas son 322 bolívares, otras 82 mil. O sea, no, eh, hablar de que disminuyó un 100% el IVA retenido por entera, pues no tiene mucha materialidad, porque es poquito. Es poquito. Ahí es donde eh, entra un tema importante que se llama el juicio de valor. Cada profesional, por supuesto, eh, decide de qué va a hablar pero tiene más importancia de que usted me hable por estas cuentas que tiene no, y que representan montos grandes porque a lo mejor la cuenta por pagar puede ser cero entonces para qué va a hablar de la cuenta por pagar no, porque compro todo al contrario que tengan materialidad ese es el tema, materialidad y eh, vemos aquí el pasivo el capital como le dije, el capital no ha tenido movimiento porque no ha habido ni aumento. La reserva legal tampoco ha tenido movimiento porque está al 100%. Eh, las ganancias acumuladas. Estas cuentas sí son siempre importantes mencionarlas. Porque aquí es lo que se lleva, como dice la palabra, acumulado. Y aquí es lo que me da en el, reserva, en el ejercicio como tal. De un año a otro, la empresa tuvo un incremento de 1.733.000 bolívares, o lo que es lo mismo, un incremento del 290% en su utilidad, de un año con respecto al otro. ¿Ok? Eso es lo que da. Y ahí hemos dicho, o hemos hablado, dos maneras de decir lo mismo. La variación absoluta y de la variación relativa. Aquí sí, aquí hay una pequeña variación. Vamos a colocar esto aquí. Como ustedes lo hacen cuando se malla. Y la otra manera de decirlo es la razón. La razón es dividir el año base, perdón, el año actual entre el año base. Para calcular la razón, vuelvo y repito, dividimos el año actual, que sería 2019, entre el año base. Y es sí lo que me dé. ¿Cómo lo interpretamos? ¿O con qué se come eso? Es... La cuenta banco, o efectivos y banco, en este caso, aumentó 1,68 veces con respecto al año anterior. ¿Solo se utiliza la de la cuenta? Sí. Okay. Este, aumentó 1,68 veces. Esta manera de explicar, pues siempre es un poquito más complicada porque no todos eh, pueden... Entender, como te digo, porque hay que tener mucha práctica para poder decirlo y hacerle llegar el mensaje. Y, y pasa algo que puede prestar a confusión. Vean aquí, la cuenta por cobrar. ¿Cómo la interpretarían? No, 0,75. Así como arriba da 1,68, 0,75. Sería la cuenta por aumentó 1,5 veces. No, no aumentó. Porque vean. 
esa disminuyó. Eh, por eso, eso eh, 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 interpretar desde el punto de vista de la razón no es tan fácil, no cualquiera lo puede hacer porque se requiere de mucha práctica. Porque, ¿qué voy a decir yo ahí? Que la cuenta por cobrar en el año 2019. Ah, Quedaban 10 minutos. Luz. No sé si está grabando. Luz. Luz. ¿Qué pasó aquí? Ahí. No, ahí creo que se fue y quedaban 10 minutos. Y... Ah, se paró. ¿Sí? ¿O fue una baja o qué pasó allí? Eh, sí, seguimos conectados. Ah, bueno, entonces vamos. Esperados estas cosas que pasan en vivo. Les decía que en el caso de la cuenta por cobrar, la división o la fórmula para calcular la razón es el año actual entre el año base. La manera de interpretar es de que la cuenta por cobrar en el año, sete, en el año 2019 es 0.75 veces el año 2018. Por eso es que no es tan fácil de digerir. ¿Por qué? Porque sabemos que disminuyó. Disminuyó en un 25% cuando hablamos en forma relativa o disminuyó en 197.072,99 como cuando hablamos en, en variaciones absolutas. Por eso uno tiene que tener muy claro qué pasó allí. Aquí entrada sin ver, sin hacer nada de, de estos montos, sabemos que la cuenta disminuyó. Ahora cuando yo utilizo estas tres maneras de decir, me van a decir de manera exacta en qué tanto aumentó o disminuyó mi cuenta. Les decía que en variación absoluta subió, disminuyó en 197 mil desde el punto de vista porcentual, disminuyó un 25%, pero desde el punto de vista de la razón para yo decirlo o expresarlo a los usuarios, las cuentas por cobrar del 2019 representa un 0,75 veces el año 2018. Eh, en cristiano es para decirle lo mismo que disminuyó un 25%. Pero eh, es el deber mío informarle que esto es una manera de decirlo. Pero no es muy utilizada. práctica. Porque utilizada sí, porque hay mucha gente que lo utiliza. Pero dependiendo del escenario a quien se dirija, al público al que se le vaya a dar. Y bueno, vemos igual que hay números divididos en cero. Ahí sí tenemos que eh, tomar las, las precauciones y decir, no, bueno, aquí realmente la razón es uno. ¿Por qué? Porque no tenía nada, ahora tengo un monto. Entonces, es una vez lo que tenía el año pasado. Ahora vamos a revisar cómo me queda cuando me disminuye. Cuando tengo un monto y ahora tengo cero. Cuando el año pasado tenía un monto y ahora tengo un cero. Vean cómo me va a dar. También me va a dar error. Ah, no, este me da cero. Estoy aquí. Ajá. Me va a dar error también. Pero yo tengo que decir que esto ahora es 0. Eh, perdón, menos 1. 1, 1, 1 igual, 1 igual, perdón. ¿Dónde estoy? El uno. Es 1 igual, porque no tenía nada, ahora tengo 1. Y aquí, donde tenía un monto, y ahora es 0, me va a dar 0. Porque me va a dar... Eh, no, no, no es que me... La cuenta en este año no representa 
nada porque con respecto al año anterior. O decir lo mismo, por eso es más fácil decir que me disminuyó un 100%. Pero te digo que el tema de la razón no es muy fácil para manejarlo. Y uno pues no lo, no lo, no es muy común, no es muy común. Pero, vuelvo y repito, es necesario para tenerlo, porque habrá gente que le guste escucharlo así. Eh, y bueno, de igual manera se hace eso con el estado de resultados. Hacemos exactamente lo mismo para comparar las variaciones absolutas. En cuanto a mis ventas, año actual, menos año base, la variación relativa es calcular la variación absoluta entre el año base y lo ponemos en porcentaje y la razón es el año actual entre el año base. Aquí simplificamos los decimales. Y este, luego lo que hacemos es copiar y pegar para abajo y hacer las mismas interpretaciones. Las ventas aumentaron en 8 millones, lo que es lo mismo decir que las ventas se incrementaron en 61% o es 1,61 veces superior al año 2018. Y así con las demás partidas y las demás cuentas. Esto es lo que corresponde al análisis horizontal de los estados financieros. Los chicos allá, Diana o Jesús, ¿tienen alguna pregunta? Eh, buenas, profesor. ¿Cómo está, Jesús? Bien, ¿y usted puede volver a repetir un, un momento otra vez lo de la razón? Que inclusive usted mismo decía que eso es un poco confuso al momento de uno interpretarlo. Sí. Eh, la razón se maneja es número de veces. Ese es el resultado que decir. Cuando hablamos de la razón, vamos a hablar desde número de veces. En que me puede aumentar o disminuir una partida. Vamos a, a tomar aquí en cuenta la razón. Ahí está. Eh, copiemos aquí en el estado de, de resultados. Y pegamos aquí. A ver qué nos da toda esta loquera. Y ahí nos entretenemos. Cuando hablamos de la razón. Vamos a ver. De qué. Por ejemplo. Los costos de ventas, el año 2019 es 1,59 veces superior al año 2018. Eso es la manera de interpretar la razón. O cuando son menores a 1, como este caso, o este caso, o este caso, o este, o este etcétera, es porque el año eh, base es menor que el año actual. Entonces, perdón, mayor que el año actual. El año base es mayor, año base mayor que el año actual. Entonces, yo no puedo decir de que tengo más de uno. Como tengo menos de uno, decimos en el año 2000 19, la cuenta de vacaciones representa 0,48 veces lo que había en el año 2018. Es como una manera de decir. Vuelvo y repito, no es muy común esta manera de utilizar la razón. Me queda ya un minuto, el tiempo pasó volando. Este, de todos modos, sigan los ejercicios en la práctica y bueno, cualquier estado financiero que ustedes busquen comparativo tienen para poder realizar 
y trabajar al respecto.